Un autre type d'éclipse solaire dont on entend parler, euh, c'est les éclipses solaires annulaires. Donc, les éclipses solaires annulaires, de quoi ça va avoir l'air dans le ciel, de quoi ça peut avoir l'air, c'est de ça. C'est très joli, hein? Ce qu'on voit dans le fond, c'est euh, le soleil en arrière-plan, puis on voit là qu'il y a une partie qui est cachée par la Lune. Puis ça fait comme ça un anneau. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une éclipse solaire annulaire. Ça, ça arrive quand la Lune, dans le fond, elle n'est pas assez euh, proche de nous pour pouvoir cacher tout le Soleil, donc elle est un peu plus loin de nous. Elle arrive à cacher le centre du Soleil, mais pas tout le Soleil, parce que la Lune n'est pas tout à, toujours tout à fait à la même distance de la Terre. Donc pendant une éclipse annulaire, ce qui se passe, c'est qu'au départ, on va avoir une phase, un moment euh, qui est comme une éclipse partielle. Donc ça commence un peu de la même manière que les éclipses partielles. Au départ, il ne se passe rien. Ensuite, euh, la Lune va cacher progressivement de plus en plus euh, de, de morceaux du Soleil, de la, de, la, de la surface du Soleil. Et ce qui est différent, c'est qu'au maximum, euh, au lieu qu'il reste comme un croissant de Soleil, ben, il va rester un anneau de Soleil. Et puis, ça, va, ça, ça va durer là, quelques secondes à quelques minutes, selon. Euh, la première partie, c'est peut-être une heure, une heure et quart. Puis la dernière partie, dans le fond, où là, la Lune va se déplacer puis va cacher de moins en moins du Soleil, mais ça va être aussi euh, une phase partielle. Et puis, euh, ça va durer à peu près une heure, une heure et quart. 